Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch lernen mit Heidi. In diesem Video geht es um Wortschatz zum Thema Sehenswürdigkeiten. Wie in vielen meiner Videos helfen dir die Farben der Nomen, die Artikel zu erkennen. Maskuline Nomen mit Artikel der sind blau, feminine Nomen mit Artikel die sind rot, neutrale Nomen mit Artikel das sind grün und Nomen im Plural sind orange. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. In den Hauptstädten gibt es oft sehr viele Sehenswürdigkeiten. In den Hauptstädten gibt es oft sehr viele Sehenswürdigkeiten. In Berlin ist das Brandenburger Tor sehr bekannt. In Berlin ist das Brandenburger Tor sehr bekannt. Es ist das Wahrzeichen der Stadt. Es ist das Wahrzeichen der Stadt. Das Wahrzeichen von Sydney ist die Oper. Das Wahrzeichen von Sydney ist die Oper. Aber auch die Semperoper in Dresden ist ein bekanntes Opernhaus. Aber auch die Semperoper in Dresden ist ein bekanntes Opernhaus. Das Wahrzeichen von München ist eine Kirche. Sie heißt Frauenkirche. Das Wahrzeichen von München ist eine Kirche. Sie heißt Frauenkirche. Auch die Aussicht ist toll. Von der Stadt kann man die Berge sehen. Auch die Aussicht ist toll. Von der Stadt kann man die Berge sehen. Eine große Kirche nennt man oft auch Dom. In Köln steht zum Beispiel der Kölner Dom. Eine große Kirche nennt man oft auch Dom. In Köln steht zum Beispiel der Kölner Dom. Viele Leute besichtigen gerne Kirchen. Bei großen Kirchen muss man oft Eintritt bezahlen. Viele Leute besichtigen gerne Kirchen. Bei großen Kirchen muss man oft Eintritt bezahlen. In den meisten Museen muss man auch Eintritt bezahlen. In den meisten Museen muss man auch Eintritt bezahlen. Wenn man Kunst sehen möchte, geht man ins Kunstmuseum. Wenn man Kunst sehen möchte, geht man ins Kunstmuseum. Im Kunstmuseum kann man Bilder oder Gemälde ansehen. Im Kunstmuseum kann man Bilder oder Gemälde ansehen. Oder man sieht sich eine Skulptur an. Oder man sieht sich eine Skulptur an. 
Wenn man sich nicht für Kunst interessiert, gibt es auch noch viele andere Museen. Wenn man sich nicht für Kunst interessiert, gibt es auch noch viele andere Museen. Oder man besucht ein Schloss oder eine Burg. Oder man besucht ein Schloss oder eine Burg. Viele Touristen machen einen Ausflug zum Schloss Neuschwanstein. Viele Touristen machen einen Ausflug zum Schloss Neuschwanstein. Oder sie besuchen die Burg in Nürnberg. Oder sie besuchen die Burg in Nürnberg. Auch Brücken werden oft besichtigt. Auch Brücken werden oft besichtigt. Bekannt sind die Golden Gate Bridge oder die Oberbaumbrücke in Berlin. Bekannt sind die Golden Gate Bridge oder die Oberbaumbrücke in Berlin. Türme sind auch oft Sehenswürdigkeiten. Türme sind auch oft Sehenswürdigkeiten. Wie der schiefe Turm von Pisa, der Eiffelturm oder der Fernsehturm in Berlin. Wie der schiefe Turm von Pisa, der Eiffelturm oder der Fernsehturm in Berlin. Auch viele Statuen und Denkmäler kann man besichtigen. Auch viele Statuen und Denkmäler kann man besichtigen. In der Stadt Weimar steht das Goethe-Schiller-Denkmal. In der Stadt Weimar steht das Goethe-Schiller-Denkmal. Sehenswert sind auch die UNESCO-Welterbestätten. In Deutschland gibt es momentan 46. Sehenswert sind auch die UNESCO-Welterbestätten. In Deutschland gibt es momentan 46. Auf der Liste ist zum Beispiel die Altstadt von Bamberg oder Stralsund. Auf der Liste ist zum Beispiel die Altstadt von Bamberg oder Stralsund. Viele Touristen machen eine Stadtführung. Viele Touristen machen eine Stadtführung. Oder sie machen eine Stadtrundfahrt mit dem Bus. Oder sie machen eine Stadtrundfahrt mit dem Bus.